一批感这种东西，就是像你这种人歪歪出来的。不管怎么说啊，这次真的谢谢你了。咱俩谁跟谁呀、啊？哎，不过话说回来啊，你看你跟玉总好不容易有空来一次温泉酒店，要不然你趁机把他给拿下。你怎么还八卦起我来了啊？我就想听这些。<笑>嗯，就，也没怎么样啊。普通玩家遇到人民币玩家了呗？什么意思啊？我不知道他怎么想的，我看不懂他。我觉得我的心里只有他。但是我不知道他的心里除了我还有几个人。你的意思是，他是个花心大魔吧？嗯，也不能这么说，只能说他可能多我一个不算多，少我一个也不算少吧。哦哟，这么悲观啊？这叫女强人的软肋。我跟你说，我不信的啊！你必须得全力出击，主动拿下他。我跟你说，哎，耳朵呀，那你跟我讲讲，我要怎么把他拿下啊？不然你这个恋爱零经验的人，跟我说说呗。我给你出主意，你当成驴肝肺。嗯，切，嘲笑我没死。哎呦，怎么还生气啦？开个玩笑嘛啊！哎，干嘛？我这种恋爱零经验的菜鸟，怎么可能跟唐大总结一起晒太阳呢？哎，哎呦，真生气了！唐炒栗子，你看我不吓吓你，给你一个教训。你干什么？不想活了吗？我，我就是想吓唬吓唬。生这么大的气，我看啊，他是暴露了内心，在用生气来掩盖。什么内心啊？耳朵，你先上来，快点。呃，玉生，不然你去叫叶淑薇吧。我们不是晚上定好一起吃饭吗？位置都定了。今天晚上就算了吧，我看他的气一时半会儿都难消，今晚就别聚了。嗯，我也是觉得今晚还是别聚了吧。你说我今天弄的，没事儿，咱俩也是闹着玩，谁能想到是这样，对不对？别想太多啊。哎，走了走了，先去吃饭，别想那么多了。走了，你去叫叶淑薇啊。
。玉总，这是我刚刚打包的饭，你帮我带给他吧。好。小豆豆，刚给你打包的饭，趁热吃吧。放这吧，我不饿。不会吧，还气着呢？没有。龙面王子消气了吗？不知道，谁知道一个面瘫在想什么？那你稍微和和稀泥，耳朵还在这边自责呢。好，好，包在我身上。不过叶大神的脾气，你多少了解，神不神气也没两样。小耳朵别在意。哎，我可是有点饿了，你要不饿我就吃了。你不是刚已经吃过了吗？我这消化功能一向特别好。什么东西消化都特别快。嗯，这上面怎么还有字儿呢？哎，这个这个字念什么来着？啊、哦，叫贝塔。小舅舅，你看看，我说对不对？哎，我这个文科生啊，虽然数学不怎么样，但这个记忆力还是相当不错。这个符号是什么意思来着？你俩都有暗语了，咱们吃吧。Sorry， 耳朵这一天大家辛苦了，我代表全公司同仁向二位表示谢意。这次呢，就由我来开车，表达感谢还真别说，耳朵和叶大神挺有情侣相的。是啊
，看这些照片，真的没有人会再说他们是假情侣了吧？<笑>贝尔多，醒醒！看一下手机。偷拍我了啊！你不会是要拿这个照片发微博吧？我告诉你，不行啊！你上次又拍我这么丑的照片，这回又来。贝尔多，我只是提醒你。提醒我什么？擦擦下巴。耳朵。我跟你说啊，我平时睡觉都特别好，一向都很好，是吗？啊！到了，好的，那我们走了。你们俩注意安全，慢点，小心点啊！拜拜，拜拜，拜拜，走吧，走吧，走，回家喽。听说，你跟耳朵还真有点夫妻相啊！哎，他不会是我未来的小舅妈吧？他要是真成了我的小舅妈，我该管唐丽叫什么呀？真心开车。耳朵，耳朵，你快趁热打铁，多发几张和叶初飞的照片。哎，怎么又是我发呀？每次都是我撒狗粮，叶初飞一点动静都没有。嗯，这样是有点假。这样吧，叶初飞那边我会想办法动员，你先完成你的任务啊。有没有咱们去温泉酒店拍的照片啊
就这张。唐总监早，早。唐总监早，早。哎，丽姐，嗯，出事了，你快看看今天的视频吧。么现在这些节目都是没有下线的，全部都是假的。就像那个什么《恋爱 ING》里面一个叫。啊，贝尔多的女的前几天还跟我相亲来着，还要房要车，那摆明了是仙人跳啊！刚过了一个晚上解除危机，怎么又这样了？我也不知道啊，现在网上评论几乎都一边倒，说贝尔多和叶舒菲是假情侣。你赶紧去启动我让你准备的预备案，还有，找公关公司，然后找关系近的媒体，赶紧把能撤的负面新闻全都给我撤下来。好，我马上去。那以后有什么不懂的，可以再来问我。这个懂了，可是还有很多不懂的地方。玉生，我找你有急事儿。稍等。啊、uh, ，那玉总，那我先走了。我知道你想说什么，我也知道发生了什么。我们已经做了我们该做的事儿，局势也在往好的地方发展。可是现在网上铺天盖地全是负面舆论，那如果领导把这个节目停了，追究起来全是耳朵责任。我不想给耳朵找麻烦。放心吧，我都有对策了。什么对策？他们不是质疑我们作假吗？那我们就找一个打假。什么意思？说起来啊，这还是 Kitty 的主意。这女孩还真的是……说重点。我啊，打算在微博做一个投票，票选出最公正的黑粉，让他跟踪拍摄叶舒薇跟贝尔多的恋爱日常。日常？你又不是不知道他们俩的情况，哪来什么恋爱日常啊？所以啊，第一步要做的就是让他们同居。同居？现在这些节目都是没有下线的，全部都是假的。就像那个什么《恋爱 ING》里面一个叫啊贝尔多的女的，前几天还跟我相亲来着，还要房要车，摆明了是仙人跳啊啊！耳朵，网上报你相亲的视频你看到了吧？啊？现在事态变得更严重了，节目很有可能会被叫停。如果说节目被叫停了，我这一年的策划和努力都不算什么。可是你那三百万的违约金，你姐姐我实在是无能为力。哎，丽子，真的对不起，我不应该跟你签了合同，我还跑去相亲。但，但是我妈她。我的小舅舅啊，你就帮我一次吧，你再不帮我，我就完蛋了。一直在帮你，那你就再帮我最后一次，最后一次，就一次。嗯、要说这个事儿，确实怪耳朵。那你去找他，他也是想弥补过错，但是也得小舅子你配合，是不是？我没有那个义务。还有，这个看起来在这边吗？栗子。我这回我真没想那么多
，我不是会给你们添这么多麻烦，丽子，我是这。丽子，你说事已至此，也没有什么别的办法了，你赶紧跑路吧，啊，剩下的事情你也不用管了，<笑>我一个人来扛。啊、是不是不是，丽子，怎么就没有其他办法吗？嗯、啊。办法，办法有是有，可是丽子，你放心啊，我知道这个事情是因我而起的，不管你们有什么办法，我都尽力配合你们。现在情况是这样，所有人都说你们是假情侣，如果说要让大家觉得你们是真的，那就得直播你们作为情侣的日常生活，对不对？嗯。所以我要做什么？你答应了。嗯。小舅舅，如果节目停播了，追究责任不但我跟唐丽完蛋，就连贝尔多也得遭殃。我看了合同，贝尔多作为直接违规人，要赔偿金额三百万，那么多钱他哪拿得出来啊？到时候别说去日本留学了，他恐怕一辈子都得还债。行，就算你不喜欢贝尔多，可人家毕竟只是一个单纯的女孩啊，为了梦想。做个声优，打了好几份工，就连参加咱们节目也想挣点学费，咱别耽误人家姑娘啊！你不帮我，你帮帮人家行吗？只要我们能够共度这个难关，丽子我就。太好了，我现在帮你收拾行李。我怎么还要收拾行李啊？我不是答应了吗？都。你明天就搬到叶舒薇家里去，节目中会直播你们同居时发生的所有事情。同居？你这是同意了？叫他自己跟我说。是。这个事儿啊，耳朵做的太没有分寸了，必须登门道歉。登门道歉。喂，叶大神非常生气，但是还是愿意给耳朵一个弥补的机会。你赶紧的，让他过来，跟他自己说，登门道歉，负荆请罪，懂吗？你为什么打扮成这样子？因为我无脸见人。哦，你你你你是贝尔多？老大，你女朋友太有个性了，她不说话，我还真认不出来。你是不是有缺乏锻炼？我懂，我懂，我不当电灯泡了。叶桑，我是来给你道歉的。由于我的疏忽，违反了我们之前的约定，答应了在这个阶段不可以找男朋友，相亲你更不应该。现在大家都当我们是情侣，因为我违反规定，导致你被绿了。对不起。
上次在温泉酒店，豆粒子玩，我假装溺水，让你来救我。对不起。我妈说叶大师你是小木匠。对不起。我以前一直觉得你品行不端，为了女色去开后门。对不起。还有，我之前一直觉得你虚伪、冷血，还记仇。对不起。什么？这都说了对不起了吗？行，要住我家可以，但是要约法三章：第一，每天两小时加我时间来抵房租，一小时三十，一个月就是一千八。当然。这些钱在我家连三平米都租不下来。哦。第二，凡是有地毯的区域，你不能进入。哦。第三，不能大声喧哗，必须时刻保持安静。哦。不能养活的东西。哦，不是约法三章吗？这都第四章了。这是第三章里面的内容。如果你违反任何一条，每天增加一个小时的家务时间作为惩罚。哦。说完了，你可以走了。先走了。哦，那个我的行李就在楼下呢，我都带来了。就在那儿，要麻烦你帮我搬到你家去了。巷子太脏了，你自己打车去吧，我开车回去。那你家住哪儿啊？我帮你打车吧。喂，张师傅，麻烦您派人把家里收拾一下。嗯，一小时之内。已经在去舒瑞家的路上了。厉害了，耳朵，搞定的很快嘛！祝你们独居生活愉快哟！这还叫愉快了呢？这个人哦，连我的行李箱都要嫌弃一下的。阿姨
阿姨，请问叶诗薇住这儿吗？哦，不好意思，不好意思。这样，叶。啊，谢谢，谢谢，谢谢。叶帅，你怎么比我到的还快啊？安静，在这里等一下。喂，丽子。喂，耳朵，你到叶舒薇家了吗？我在开会呢。你那边情况怎么样啊？叶舒薇特别臭屁，竟然让我在公寓大厅里等她。哎呀，辛苦你了。你一会儿安顿好了，尽快跟叶舒薇商量一下布置家里的事情。明天一早，那个摄影师就到了。那摄影师特别不好对付，他是专门来找茬的。你们一定要打起十二分的精神，一定要注意细节，千万千万不能让他们看出来你们是假扮情侣的任何蛛丝马迹。嗯，我知道了。不然咱们可就功亏一篑了啊！听到了没？记住了，耳朵，你一定要小心那个摄影师。好，那我先挂了啊，拜拜。我先送你到你房间。啊，谢谢。活的？啊，活的呀，小植物。啊，你不会连多肉都不让养吧？你相信我，我绝对只让它养在我的房间里，不是占用其他多的地方。从今天开始，你就再也看不到它们了。我也是客人，我来你们家连门都不让我进，让我等着，这是不是有点不太好啊？你不是已经在我家了吗？这不是楼道吗？哎，你说，这你家那么大，你不会是？你家这么大，你会不会绕晕了啊？我感觉我要绕晕了。
是不是刚搬进来啊？怎么什么都没有啊？倒闻着吧，也没有一股装修的味儿。还没来得及买家具什么的吧？我去意大利之前就住这里，七年了。嗯，那你的家装品味还真挺不一般啊。垃圾桶在哪儿啊？我说，干净，哦、嗯，特别干净，特别好。先整理房间吧。这是你的房间啊！你的房间有三间房呢，这也太……太什么？哼！我还以为就我的房间这么简单，没想到你的房间也这么简单，这叫禁欲系。嗯。除了必备的东西以外，其他都是多余的。那我们要怎么把这布置成像情侣同居的样子啊？把你的衣服、枕头拿过来。
，有什么问题吗？我觉得有点什么不对。果然有点不对，这些你拿回去，还有这个，你走吧。卫生间洗漱用品放一套就够了。